Anne bringt gerade das Plakettchen und die Berechtigungskarte weg. Und ich rolle schon mal durch. Guten Morgen. Guten Morgen. So, wir starten jetzt. Es ist halb neun. Wir haben heute eine Tour von uns wieder von knapp 80 Kilometern. Wir starten ja hier jetzt von einem anderen Ausgangspunkt ähm, an den Kochelsee heute. Ähm, sicherlich wieder viele Höhenmeter. Zeigen wir auch äh, unterwegs, denke ich, ein paar Eindrücke. Wir haben ähm, mega tolles Wetter. Das glaubt man ja kaum. Aber ich würde sagen, blitzeblauer Himmel extra für uns. Und ich würde auch sagen, ähm, ich weiß nicht, bei mir wurde jetzt bei Komoot angezeigt, 18 Grad. Ich weiß es nicht, schon relativ warm, aber ähm, ja, gucken wir mal. Also heute Morgen jetzt beim Fahren auf jeden Fall wieder eine etwas dickere Jacke, weil es echt auch in der Nacht schon richtig frisch war. Ja? ja. Mario hat mit Handschuhen und dem Buff noch geschlafen. Und Mütze, ja. Und Mütze, ja, genau. Also, schönen Start in den Tag. Schilder sagen uns den Weg, wir sind richtig, wieder auf dem Bodensee-Königssee-Radweg und weiter geht's. Das wäre eigentlich unser Campingplatz Bannwaldsee. Und wir haben Glück, Christels Kuchentraum und es sieht so aus, als hätte er auch geöffnet. So, wir haben jetzt wunderbar gefrühstückt. Hier würde man nicht vermuten, Bäckerei, Konditorei, Christels. Also die zu finden ist jetzt nicht ganz so einfach, aber es war echt super lecker. Und Mario sattelt jetzt auf. Wir haben es jetzt so... Kurz vor zehn und also in den Jacken jetzt, wenn man hier so in der Sonne steht, denkt man, oh ja, man schwitzt. Aber Mario ist ein bisschen angeschlagen, das darf man, muss man äh, wissen. Da darf man auch noch mal abschließen, <lacht> statt ausschließen. <lacht> so. Satteln wir auf? Wir satteln auf. Eigentlich wollte Mario natürlich ein Marsriegel, weil Mars verschafft neue Energie. Mars ersetzt neue Energie. Mars ersetzt. Nee, nee, Mars ersetzt verloren gegangene Energie. Genau, die hat Mario an sich auch nötig. Und jetzt hat er sich was gekauft. Das war Rittersport. Ja. So, jetzt hatten wir gerade eine kurze Sequenz schlechte Wegstrecke, aber hier ist schon wieder richtig toller Asphalt. So, da ist Anne. Ja genau, Mario vertraut doch nicht bei der Kameraführung und seine Laune ähm, verbessert sich gerade sichtbar, nachdem er wieder die Kamera in der Hand hat. Ja, jetzt gibt es ein bisschen weniger Himmel, ein bisschen mehr Straße. <lacht> Thank you. 
wir teilen gerade unsere Musik vom iPhone. Ich und Anne mit ihren. Jo, hier geht's gerade ordentlich bergauf. Da ist meine liebe Anne. Wir wollen eben noch mal festhalten, dass das Wetter super ist. Ja, richtig, richtig, richtig toll. So, wir haben uns eingecremt, die Hosenbeine haben wir abgemacht und verräumt. Jetzt geht's weiter. Es ist glaube ich 11 Uhr oder sowas. Ja, halb zwölf. Wir haben noch 42 Kilometer. 37 haben wir schon. Ne, 47 Kilometer und 37 haben wir schon. Anne braucht was zu trinken, dann fahren wir hier mal vor. Wo willst du rein? Baumarkt oder Tankstelle? Halt, was du hast die Qual der Wahl. Ich möchte einfach was zu trinken kaufen. Man sieht jetzt gerade auf dem Display, wir sind auf 870 ja, Metern und jetzt haben, haben jetzt eine ziemliche Abfahrt vor uns. Es geht bestimmt 200 Höhenmeter runter. Da fährt Anne. Hallo. Hallo. Ja. Wir befinden uns in Süddeutschland. So. Und hier war es für eine Straße ja. ganz für uns alleine. Mario, wie ist deine Laune? Ja, sehr gut. <lacht> Und deine? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut ist sehr gut. Anne macht Boxenstopp und holt jetzt vorne den Akku raus. Ne, wir haben kein Problem. Ja. Jo, wir sehen. Hi. Gut. So, nachdem der Akku getauscht ist, hat Anne wieder 85 Kilometer Reichweite? Ja, schon allein nur bei Tour. Ich habe jetzt gerade ja. umgestellt. 131 bei Eco. 
Ja, aber wie gesagt, immer nur eine Prognose, ne? nicht für bare Münze nehmen. Ja, zumal ja auch bis auf die Höhenmeter jetzt ankommt. Ne? Ja, ja. Und das Wichtige für Anne ist, sie guckt halt gar nicht mehr auf die Reichweite, sondern kann fahren und weiß, sie kommt auf jeden Fall an. So, und dann ist so eine Tour auch wirklich entspannend. Wenn du mit einem Akku immer auf die Reichweite gucken musst, ja, fährt das im Hinterkopf immer mit. Wir müssen hier links, aber die Brücke gucken wir uns einmal eben an. Ja, guck mal. Hi Anne. Hi. Wen möchtest du heute grüßen? Alle, die ich kenne. Es ist kurz nach eins, wir machen eine Pause. Da drin. Anne kauft gerade ein. Sie schaut, dass sie Äpfel bekommt, ein paar Backwaren und auch diese Power Strips. Denn mein Aufkleber verabschiedet sich hier. Ich will den einmal da, da und da festkleben. Das gleiche auch auf der anderen Seite. Ja, und sonst sind wir hier. Ja, genau hier. Super. So, ich habe jetzt oben, Mitte und unten jeweils einen Teil von einem Tesa Power Strip verwendet, um das nochmal festzukleben. Vielleicht hält es jetzt besser. Und immer ein bisschen Luft gelassen, so einen halben Millimeter gefühlt. Kochel am See. Diese Kühe geben Bechtes Gardner Milch. Diese Kühe geben Bechtes Gardner Milch? Ja, für die Molkerei Bechtes Gardner. Stand das da? Ja, bei ganz vielen Höfen. Ja, aber okay. <lacht> Auch schon in, im Allgäu und Oberbayern? Ja, ist mir doch gar nicht aufgefallen. Hier ist nicht mehr Zortlieferant, sondern Bechtes Gardner Landlieferant. Aha. So, wir sind kurz vor Kochel am See. Ja, ein paar Kilometer sind es noch. Hier fließt irgendwas. Und genau da ist der Kochelsee. Deswegen fahren wir jetzt hier auch rechts. Aha. So, auf der Straße da vorne, wo die Autos fahren, ähm, war ich schon zweimal. Ich habe da zweimal 10 Kilometer abgespult. Ich war nämlich mal dort in dem Ort, in Schledorf. Äh, beruflich übernachtet habe ich da. Bin dann dort losgelaufen, 5 Kilometer nach Kochel am See, genau die Straße entlang. Und habe dann wieder umgedreht. Jo. Ich kann mich noch erinnern, es war super flach. Eine perfekte Laufstrecke. Und das in Bayern, wo man öfter mal mit Steigung rechnet. Da kann man schon ganz leicht den Kochelsee sehen. Das hier ist die Leusach, der Abfluss aus dem Kochelsee. Wir fahren gerade in Kochel am See rein und vor 30 Metern ist der eigentliche Bodensee königssee radweg links abgegangen. Ein lauschiges Plätzchen. So, da steht der Platz ist belegt. Das ist der Campingplatz Kesselberg. Das ist hier in Kochen am See ganz interessant. Der Campingplatz Renken, der hat, jetzt nichts Falsches sagen, von 14 bis 16 Uhr Mittagspause, was ich etwas komisch finde. Und der hier 
von 12 bis 14 Uhr Mittagspause. Jetzt ist es aber so gegen drei. Deswegen sind wir hierhin gefahren. Und eigentlich ist der Platz belegt. Ähm, Anna ist jetzt trotzdem drin. Und versucht auch ähm, nicht nur für uns, sondern auch für meinen Kumpel Julius einen Platz für sein Zelt und gegebenenfalls sein Auto zu besorgen. Genau, so, jetzt zeige ich mich auch mal. Dann wisst ihr auch, wer mit euch redet. Okay, also es bleibt spannend. Und sonst haben wir halt noch den Campingplatz Renken im Petto. Anne ist jetzt schon mehrere Minuten da drin. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich denke mal, wenn sie rauskommt, dann hat sie auch einen Platz für uns. So, da ist er. Und? Genau, Zeltwiese. Ich muss die Sonnenbrille aufziehen, weil es blendet ein bisschen. Ähm, Zeltwiese und da dürften auch Adapter für Strom sein, hat sie gesagt. Cool. Also mit Verlängerungskabel. Also halt. Strom, Stromverteilerkästen. Stromverteilerkästen ist die Rechnung. Jo. Zack. Ähm, okay. Für Julius auch kein Problem, habe ich schon gefragt. Ähm, Noch ein Zelt zusätzlich. Auch daneben, auf dem gleichen auf Platz dem oder wie? Genau, richtig. Okay, ja, perfekt. Ja, genau. Ja, alles klar, dann ja. gehen wir los. So, ersten Meter auf dem Campingplatz. Zeltwiese. Da ist Anne. Jo, die Zeltwiese. Okay. So, da vorne ist jetzt Julius auch angekommen und äh, den werdet ihr später nochmal kennenlernen. Da ist er, der verrückte Huhn. Und äh, ja, jetzt bauen wir das Zelt auf oder die Zelte. Die Zelte stehen, Julius und auch unseres. Und jetzt schauen wir mal, ob wir in den See gehen können. Ein bisschen plumpsen. So, nachdem Anne mich vom Thron geschubst hat bei der Campingstuhlaufbau-Challenge und ich ausreichend meine Wunden geleckt habe und wir heute einen Gastaufbauer haben, Moin. Ein weiteres Mal Campingstuhl Aufbau Challenge. Okay. Das ist schon wieder hier. Du, du zählst? Ich zähle. Auf die Plätze. Fertig. Los! Das war so eine Kacke. Eine Kante und ich hab das. Jubi! Jetzt sitze ich noch mal richtig da, damit es noch offiziell ist. Das war ja... Das, das ist war, abschüssig. Das war ja nicht gestanden. Jetzt. So. Aber das ist wirklich... Herzlich, die, herzlichen Glückwunsch. Die, 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 die ja, ist, ist, ist ja nur ein bisschen größer. Ja. 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 Es ist, mal, es ist halt lang. keine einfache Sportart, die jeder mal eben so erlernen kann. Ne? Ach, fuck. Ja, okay. Alles klar. <lacht> ich mache das ja auch alles heute zum ersten Mal. Ja? So. Muss ich zu meiner Verteidigung Aber sagen. sagtest du vorhin nicht in Norwegen letztes Jahr? Hattest du den gleichen? <lacht> ja, ich hatte, ich hatte den gleichen dabei. Aber ich hatte ihn schon aber ewig. Das letzte, war letztes Jahr Norwegen. Aber man muss schon sagen, es ist nochmal Luxus. Ja, ja, bei, bei, so bei, ihm, bei, bei, bei ihm ist die nur so einfach einhängen an meine. Ja. Ja, ja. Wobei so. das schon cool ist. Und, viel, und vom Pack war es nicht viel größer. Ja, gell? Das ist halt schon klar. Ja. So. Ja. Gut. Wir waren gerade hier auf dem Campingplatz Abendessen. Kürbis mit Pommes. Allerdings gab es keine Mayo. Aber nein. Das verkraften wir auch. Und jetzt sitzen wir hier noch ein paar Stunden. 
Stunden. Stunden. Stunden. Ja, du nicht? Das hast du nur vor gleich. Hast du noch irgendwie. Also ein paar Stunden auf jeden Fall. Das ist willst du auch Sightseeing machen? Oder? Nee, Sightseeing nicht, aber vielleicht irgendwann mal, mal schlafen zu gehen. Ja, ein paar Stunden haben wir auf jeden Fall. Ja, jetzt aber du Stunden weißt schon, dass es 19 Uhr ist. Ja, ich habe gesehen, dass es. Zwei 19. ist schon mehr Zeit. Ja. 21 Uhr. So, der erste Versuch, die Weinflasche aufzumachen, ist gescheitert. Mann! <lacht> ich filme der Wein mal ein bisschen Richtung Berge. Vielleicht dauert das ja genauso lange wie im Campingstuhl. <lacht> Zelt, Zelt. Ah, äh, ja, ja Camping äh, okay, ja. Zelt, Campingstuhl und Weinflasche. Also quasi alles einmal. Das ist ja das gemütliche Campen hier. Ja? Ja. Ne, eine Flasche Wein dabei. Ach so. Ja, genau, das ist das Gemütliche. Das ja. Zeitlassen. Ja. Na. Guck, äh, Ehre gerettet. Guten Abend. Ich spreche jetzt noch mal kurz das Fazit vom Tag ein. Ähm, ja, Bodensee Königssee Radweg war sehr schön heute. Ähm, wir hatten auch super Wetter. Die Ankunft hier am Campingplatz war auch okay. Ein bisschen holprig mit dem Strom bekommen, aber das geht ähm, an der Rezeption. Leider so ein bisschen im öffentlichen Bereich, nicht hinter der Theke. Aber gut, das wollten sie irgendwie nicht. Ja, es ist ein sehr schöner Campingplatz hier mit eigenem Zugang zum See. Allerdings ist das Wasser noch sehr kalt. Wir waren da nur ganz kurz drin. Anne, gefühlte fünf Sekunden. Ja. Hier 6. Sechs. Jetzt ist es glaube ich 20 vor 8. So ab 21 Uhr wird es dann deutlich dunkler mal. Also die Dämmerung beginnt. Und dann geht es morgen weiter.